হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন তো এই ভিডিওতে আপনারা দেখবেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বেসামরিক কর্মচারী নিয়োগ পরীক্ষা 2020 পদ উচ্চমান সহকারী যে পরীক্ষা হয়েছিল সম্ভবত ডিসেম্বরের শেষের দিকে তো আপনারা জানেন আগামী মাসে কতগুলো পরীক্ষার ডেট দিয়েছে তো তার প্রস্তুতি হিসেবে এই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন আর ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন তো আমরা প্রথমে প্রশ্নটি দেখি এটি ছিল প্রশ্নটি উচ্চ মন সহকারীর যে প্রশ্ন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাংলা গণিত এবং সাধারণ জ্ঞান চারটি অংশ ছিল তো উত্তরে আসা যাক প্রথমে ছিল শুদ্ধ করে লিখুন ক নম্বরে ছিল ঐক্যতান এটা হবে ঐক্যতান সমীচীন এটা হবে দুইটার মধ্যে দীর্ঘিকার সমীচীন এরপরে গনম্বরে ছিল দারিদ্রতা এটা হবে দরিদ্রতা ঘনম্বরে মুমূর্ষু বানানে মধ্যের মোটার দীর্ঘিকার হবে আর ও নম্বর ছিল অস্পষ্ট এরপরে দুই নম্বরে ছিল বিপরীত শব্দ লিখুন ক নম্বরে ছিল অর্বাচীন এটা হবে প্রাচীন ঘ নম্বরে ছিল অলিক এটা হবে বাস্তব গ নম্বরে ছিল উদ্ধত এটা হবে বিনয় ঘ নম্বরে ছিল ঔদার্য এটা হবে কৃপণ ও নম্বরে ছিল কপট এটা হবে সাধু এরপরে তিন নঙে ছিল এক কথায় প্রকাশ করুন ক নম্বর অক্ষীর সমক্ষে বর্তমান এটা হবে প্রত্যক্ষ ঘ নম্বর যা দমন করা যায় না এটা হবে অদম্য ঘ নম্বর নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার এটা হবে নশ্বর ঘ নম্বর উপকারীর অপকার করে যে এটা হবে কৃতজ্ঞ ও নম্বর ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে এটা হবে জিতেন্দ্রিয় এরপরে চার নঙ্গে ছিল বাগধারাগুলোর অর্থ সহ বাক্য গঠন করুন তো ক নম্বরে কাক ভূষণ্ডি এটা তো দীর্ঘায়ু ব্যক্তি আমাদের এলাকায় বর্তমানে রহিম সাবে একমাত্র কাক ভূষণ্ডি ব্যক্তি এরপরে হচ্ছে এক চোখা এটা হচ্ছে পক্ষপাত দুষ্ট খেলার মধ্যে রেফারি এক চোখা হলে সে খেলার আনন্দ বজায় থাকে না এরপরে গ নম্বরে হচ্ছে কূপমুন্ডুক এটা হচ্ছে সীমিত জ্ঞান কূপমুন্ডুক ব্যক্তিরা সহজে কারো ভালো চায় না এরপর হচ্ছে কেউ কেটা সামান্য এটার অর্থ কেউ কেটা দান করে অনেকে নিজেকে জাহির করতে পছন্দ করে ও নম্বর এলোপাথারি অর্থ বিশৃঙ্খল অবস্থা বা বিশৃঙ্খলা এলোপাথারিভাবে কাজ করলে তা সহজে শেষ হয় না এরপরে ইংলিশ অংশ পাঁচ নম্বরে ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন তো এ নম্বর আই ওয়াজ অন টাইম ফর ক্লাস এখানে বি নম্বর হি অ্যাবজর্ব ইন শূন্যস্থান হবে ইন ডিপ স্টাডিস সি নাম্বার হি ইজ অ্যাংরি ঢ্যাস মি ফর আইডলনেস এখানে হবে উইথ হি ইজ অ্যাংরি উইথ মি ডি নাম্বারে দি পুলিশ এইমড ঢ্যাস দ্য রবার এখানে হবে অ্যাট দ্য রবার ই নাম্বারে উই মাস্ট শো এলিগেন্স ঢ্যাস ওয়ান্স লিডার এটা হবে এলিগেন্স টু হবে মানে বাধ্য তা দেখানো আর কি অনুগত লিডারের প্রতি ছয় নম্বরে রাইট ডাউন দ্য অপোজিট ওয়ার্ডস এ নাম্বার ছিল ডিক্রিস মানে কমানো এটার অপোজিট হবে ইনক্রিস নেটিভ মানে দেশ দেশি এটার অপোজিট হবে ফরেন মানে বিদেশি অ্যারোগেন্ট মানে উদ্ধত এটার ই হবে হাম্বেল মানে বিনয় বা বিনীত ডি নাম্বার ব্রিটল মানে ভঙ্গুর এটার অপোজিট হবে হার্ড ই নাম্বারে অপসিন মানে অশ্লীল এটার অপোজিট হবে ডিসেন্ট মানে ভালো বা শ্লীল বা ভালো যেটা আর কি অশ্লীলের বিপরীত এরপরে সাত নম্বরে ছিল রাইট ডাউন দ্য রাইট ডাউন দ্য ফলোইং ইডিয়মস অ্যান্ড ফ্রেসেস অ্যান্ড ম্যাক সেন্টেস উইথ দেম তো ইডিয়মস অ্যান্ড ফ্রেসগুলোর অর্থ লিখতে হবে এটা আপনারা বাংলায়ও লিখতে পারেন ইংলিশেও লিখতে পারেন কিন্তু সে ম্যাক্স সেন্টেন্সগুলো বাংলা ইংলিশে দিতে হবে স্লো কোচ অথবা অপদার্থ আই হ্যাভ নেভার সিন সাচ এ স্লো কোচ লাইক ইউ বি নাম্বারে হচ্ছে ব্লু ব্লাড অথবা আভিজাত্য হি ইজ বোস্ট অফ হিজ ব্লু ব্লাড 
এরপরে হচ্ছে সি নাম্বার ইয়েলো ডক মানে হিনোচেতা লোক ইয়েলো ডক পিপল ক্যান নট মিক্স উইথ গুড পিপল ডি নাম্বারে ফিস আউট অফ ওয়াটার মানে অস্বস্তিকর আনি জি এরকম দ্য নিউ কামার ইজ ফিলিং লাইক ফিস আউট অফ ওয়াটার কামিং টু নিউ প্লেস ই নাম্বার ইনস অ্যান্ড আউট অর্থাৎ সম্পূর্ণ রিম রিয়েলি নো দ্য ইনস অ্যান্ড আউট অফ দিস ইঞ্জিন অফ হাউ দিস ইঞ্জিন ওয়ার্ক রহিম রিয়েলি নো এখানে একটা অ্যাস হবে রহিম রিয়েলি নোজ হবে অথবা রহিম রিয়েলিও নিউ হবে পাস্ট ফর্ম দিতে হবে আর প্রেজেন্ট ফর্মে দিলে অ্যাস দিতে হবে আট নম্বরে চেঞ্জ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স আই বিলং অনলি টু স্মার্টফোন এটা নেগেটিভ করতে বলছে তো এটা হবে আই বিলং নট মোর দ্যান টু স্মার্টফোন বি নাম্বারে হোয়াট ইজ নট ওকে অ্যাসার টিপ দিস এটা হবে দিস ইজ ওকে এটা আমি একটু কনফিউজড আছি আপনারা যদি সঠিকটা পারেন তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন সি নাম্বারে আই নো দিস হিজ নেম এটা কম্পাউন্ড করতে বলেছে এটা হবে আই নো হিম অ্যাজ ওয়েল এজ হিজ নেম ডি নাম্বারে হ্যাভিং দ্য ওয়ার্ক বিন ডান আই লেফট দ্য প্লেস এটা কমপ্লেক্স করতে বলেছে তো এটা হবে আই লেফট দ্য প্লেস আফটার আই হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক ই নাম্বারে ইউ মাস্ট অবে ইউ টিচার্স এটা হবে ইউ ক্যান নট বার্ট অবে ইউ টিচার্স ও এটা নেগেটিভ করতে বলেছিল এখানে কি করতে বলেছিল সেটা বলি নেই তো এরপর গণিত গণিত আসার আগে বলে এই চ্যানেলের প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার প্রশ্নের সমাধান দেওয়া হয় এরকম ভিডিওগুলো নিয়মিত পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিয়ে উৎসাহ যাবেন তো নয় নম্বরে ছিল যে প্রশ্নটি পিতা উপত্যের বর্তমান বয়সে সমষ্টি সত্তর বছর সাত বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল পাঁচ অনুপাত দুই পাঁচ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত কত হবে তো এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে সাত বছর পূর্বে পিতার বয়স ছিল মনে করি পাঁচ এক্স বছর অনুপাত থেকে এবং সাত বছর পূর্বে পিতার পুত্রের বয়স ছিল টু এক্স বছর তাহলে বর্তমানে হবে পিতার বয়স পাঁচ এক্স প্লাস সাত আর বর্তমানে পুত্রের বয়স হবে টু এক্স প্লাস সাত তো এই দুইটা পিতা পুত্রের বয়স যোগ করলে দেওয়া আছে বর্তমানে সত্তর বছর তো এটা ক্যালকুলেশন করলে এক্সের মান আট আসবে অর্থাৎ বর্তমানে পিতার বয়স সাতচল্লিশ হয় বর্তমানে পুত্রের বয়স হয় তেরো একশের মান বসিয়ে অর্থাৎ পাঁচ বছর পর পিতার বয়স হবে বাহান্ন পুত্রের বয়স হবে আটাশ অর্থাৎ পাঁচ বছর পর তাদের বয়স অনুপাত হবে বাহান্ন অনুপাত আটাশ সমান তেরো অনুপাত সাত এটাই প্রশ্নের উত্তর এরপরে দশ নম্বরে একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য দুই মিটার বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল ছয় রুট তিন বর্গ মিটার বেড়ে যায় ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তো মনে করি সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য এ মিটার অর্থাৎ সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার বর্গ মিটার আবার বাহুর দৈর্ঘ্য দুই মিটার বাড়ালে নতুন দৈর্ঘ্য হবে এ প্লাস টু মিটার অর্থাৎ নতুন ক্ষেত্রফল হবে রুট থ্রি বাই ফোর এ প্লাস টু হোল স্কোয়ার বর্গ মিটার এখন প্রশ্ন মতে যে নতুনটা থেকে পুরাতনটা বিয়োগ করলে এটা হবে ছয় রুট থ্রি তো এটা আপনারা ভিডিওটি থামিয়ে নিয়ে দেখবেন কিভাবে ক্যালকুলেশন করেছি এটা ক্যালকুলেশন করলে ভিডিওটি থামিয়ে ক্যালকুলেশনটি দেখে নেবেন এটা ক্যালকুলেশন করলে এর মান আসে পাঁচ অর্থাৎ সমবাহু ত্রিভুজের বারো দৈর্ঘ্য এক বারো দৈর্ঘ্য পাঁচ মিটার এরপরে একটি অঙ্ক ছিল কোনো আসল তিন বছরে সরল মুনাফা সহ চারশো ষাট টাকা ও পাঁচ বছরে সরল মুনাফা সহ ছয়শো টাকা হলে শতকরা মুনাফার হার কত তো প্রথমে লিখছি পাঁচ বছরে আস ও এই অংশটুকু কাটা সরি যে কাটাগুলো দেখছেন এটা কাটা আসলে অ্যাকচুয়ালি তো নিচের থেকে শুরু আসল প্লাস পাঁচ বছরের মুনাফা এটা হবে ছয়শো টাকা আসল প্লাস তিন বছরের মুনাফা এই যে এখান থেকে আসল প্লাস তিন বছরের মুনাফা চারশো ষাট টাকা অতএব বিয়োগ করে দুই বছরের মুনাফা একশো চল্লিশ টাকা অতএব এক বছরের মুনাফা অতএব পাঁচ বছরের মুনাফা বের হয় তিনশো পঞ্চাশ টাকা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন পাঁচ বছরে মুনাফা আসল ছিল ছয়শো টাকা অর্থাৎ পাঁচ বছরের মুনাফা আমরা পেয়েছি তিনশো পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ শুধু আসল আড়াইশো টাকা এখন এই আড়াইশো টাকার পাঁচ বছরে মুনাফা হয়েছিল হয়েছিল তিনশো পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ এক টাকার এক বছরের মুনাফা অর্থাৎ যেহেতু শতকরা বার্ষিক সুদের হার চেয়েছে সেহেতু একশো টাকার এক বছরের মুনাফা 
আপনারা ক্যালকুলেশনটি ভিডিওটি থামিয়ে নিয়ে দেখবেন আটাইশ পার্সেন্ট আসে এটি এই প্রশ্নের উত্তর এরপরে সাধারণ জ্ঞান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উনিশশো সালের সাতই মার্চের ভাষণকে ইউনেস্কো কী নামে লিপিবদ্ধ করেছে উত্তর ডকুমেন্টারি হেরিটেজ এবার খ নম্বরে কোন বিদেশি মিশনে বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয় উত্তর কলকাতা মিশনে গ নম্বর এখানে উনিশশো একাত্তর হবে উনিশশো একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ কমান্ডো দ্বারা পরিচালিত অপারেশনের নাম কি উত্তর অপারেশন জ্যাকপট তো গ নম ঘ নম্বর স্পার্শের পুনরূপ লিখুন এটা হবে স্পেস রিসার্চ অ্যান্ড রিমোট সেন্সিং অর্গানাইজেশন ও নম্বরে বাংলাদেশের প্রথম মুদ্রা চালু হয় কোন তারিখে উত্তর উনিশশো সালের চার মাস ছ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কত তারিখে উৎক্ষেপণ করা হয় উত্তর এগারোই মে দুই হাজার এটা উইকিপিডিয়া থেকে নেওয়া আপনি দেখবেন বাংলা উইকিপিডিয়া থেকে আত্মজীবী নিমূলক গ্রন্থ একাত্তরের দিনগুলো এর লেখকের নাম কি উত্তর জানার ইমাম জনম্বর শালবন বিহার কোন সভ্যতার নিদর্শন উত্তর প্রাচীন সভ্যতার জনম্বর আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করেছেন কে উত্তর শচীন টেন্ডুলকার আর আপনাদের জন্য কুইজ থাকবে ওয়ান ডে ম্যাচে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি কার পারলে কমেন্ট করে জানাবেন ইউ নাম্বার প্যারা অলিম্পিক কাদের জন্য আয়োজন করা হয় উত্তর প্রতিবন্ধীদের জন্য ট নাম্বার ব্লু এখানে রসুকার হবে ব্লু ইকোনমি কি উত্তর সমুদ্র অর্থনীতি ঠ নাম্বার কোন গ্যাসের প্রভাবে বাতাসে পিতল বিবর্ণ হয় উত্তর অক্সিজেন ট নাম্বার বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতির নাম কি উত্তর মাইনুল হোসেন ঢ নাম্বার বাংলাদেশের প্রথম নারী এভারেস্ট বিজয়ীর নাম কি উত্তর নিশাত মজুমদার নিউ নাম্বার ন নাম্বার মধ্য জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম কি উত্তর অ্যান্থনি গুতেরেস তিনি পর্তুগালের নাগরিক তো ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন ধন্যবাদ